கூப்பிட்டீங்களா சார் அடடே ஸ்வீட் பைட்லாம் ரெடியா இருக்கு போட்டு இருக்கு மைசூர் பாக்கு தானே வாங்க நீங்க இல்ல இன்னைக்கு பெங்களூர் பாக்கு வாங்கி வச்சிருக்கேன் உங்க நிலைமை எனக்கு புரியுது மைசூர் பாக்குனா அக்கனு டிக்கெட் பிரியமா சாப்பிடுவாங்களா என்ன சொன்னாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அக்கனு டிக்கெட் உங்க வழி கொண்டாந்துட்டேன் இன்னைக்கு முடிவு தெரிஞ்சிடும் சரி ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு ஐட்டமா சொல்லணும் அவங்க அப்ப விட்டு காசா கலெக்ஷன் காசு தானே ஒழுங்கான முறையில சம்பாதிக்காம காசு எல்லாம் இப்படித்தான் போகும் மைசூர் பாக்கணும் சொல்லி செங்க கட்டியை வச்சுட்டானே இந்த எச்சம் சரியா நம்மளை ஏமாத்தி விட்டானே செங்க கட்டி எது கொடுத்தான் பல்லு விளக்கிறதுக்கு அப்படியா பாத்தியாரா ஒரு நாளைக்கு ஏமாத்துக்கே சலிச்சுக்கிறியே தினமும் என்னை ஏமாத்தி தின்னுட்டு இருந்தியே எனக்கு எப்படி இருக்கும் ஒரே மாதிரி தின்னு நாக்கு செத்து போச்சு வாய்க்கு ருசியா வெரைட்டிஸா கேட்டிய இந்தா விதவிதமா தர்ற வாங்கிக்க இந்தா இனிமே என் மேல கை வச்சிங்க நடக்கிறத வேற இந்த அல்வா விஷயத்த அக்கனு டீச்சர்ட்ட சொல்லிடுவேன் சொல்ல நீ என்ன சொல்றது நானே சொல்லிட்டேன் என்னக்கீங்க <laughs> 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 தப்புதான் மேல பல தப்பு இருக்கு இத வெளிய சொல்லி நான் லீக் அவுட் பண்ணிருவேன் அனுசரிச்சு நடத்துங்க தெரியுதா கல்ல தொடுவானே கை நாறுவானே உங்களை சொல்லு சகோதரா நீங்க போங்க ஒரு அல்ப விஷயத்துக்கு இந்த அல்ப கட்ட மாட்டீங்க அது சரியா பாடகி வரலங்கிறதுக்காக திருவிழாவை நிறுத்திட முடியுமா அது எப்படிங்க ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணிதான் ஆகணும் வேற ஆள் இல்லீங்களே எனக்கு கூட தான் கே பி சுந்தரம் பாலும் தியாராஜ் பாதரும் நல்ல பழக்கம் இந்த நேரத்துல அவங்க இல்லா போயிட்டாங்களே இப்போ ஒண்ணு கெட்டு போயில நான் வேணா ஒண்ணு அனுப்பி வைக்கிறேன் போய் கூட்டிட்டு வா இல்லன்னா அவங்களோட அங்கே இருந்துரு வேணா நம்ம பாட்டு டீச்சர் கோகிலாவே பாட சொல்லாம அவங்களுக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் பசங்க முன்னால பாடுறதுக்கும் பப்ளிக்ல பாடுறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு கை தட்டலுக்கு பதிலா கல்லேரி விழுந்த என்ன பண்றது யோ சொல்லையா அதுவும் வாசல் தான் கேட்டுக்க பாட வருமா நல்லாவே பாடுங்க அத கேக்கலப்பா கோகில பாடுறதுக்காக வருமா நான் சொன்னா கோகில மறுக்காது கண்டிப்பா பாடும் ஓஹோ எல்லாருக்கும் அதான் சம்மதம்னா அதையே ஏற்பாடு பண்ணிருவோம் சரி சம்மதம் தான் அவசரமா வர சொன்னீங்களா என்ன விஷயம் உங்களுக்கெல்லாம் சம்பளம் கொடுக்கறது பிள்ளைகளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்க காதல் பண்றதுக்கு இல்ல நம்ம விஷயம் லீக் அவுட் ஆயிடுச்சோ எனக்கு எப்படி தெரியும் நினைக்கிறீங்களா வகையா மாட்டிட்டோம் அந்த பன்னி வாயம் பியூனு கொடுத்தா ஒண்ணு பேசுவான் கொடுக்கலன்னா ஒண்ணு சொல்லுவான் அவன் சொல்றதெல்லாம் நம்பாதீங்க நேர பார்த்தவனா மனசுல பயம் இருந்தா சைக்கிள் ஜோடி போட்டு சுத்த சொல்லுமா இன்னும் படிவே இல்ல ஜோடியா நம்ம சைக்கிள் எப்பவுமே சிங்கிள் தாங்க நான் என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சு பேசுங்க அந்த ட்ரில் மாஸ்டர் பைய நம்ம பாட்டு டீச்சரை சைக்கிள்ல முன்னாடி உட்கார வச்சு சுத்துறான் இது நம்ம பள்ளிக்கூடத்துக்கு அவமானமா அவன் பின்னாடி உட்கார வச்சு சுத்தி அவமானம் இருக்காதோ சும்மா இருக்க மாட்டீங்களா என்னென்னமோ நினைச்சிட்டேன் நான் போய் அவங்க ரெண்டு பேரும் டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுறேன் பாவம் பொண்ணு என்ன பண்ணும் பயமல நடவடிக்கை எடுங்க இது ஒரு முறை புரியுதா நீங்க சட்டைய போடுறதுக்குள்ள அங்க நடவடிக்கை எடுத்துறேன் கூப்பிட்டீங்களா உன் மேல நடவடிக்கை எடுக்க சொல்லி மைனரோட உத்தரவு நான் என்ன சார் தப்பு பண்ண கோக்கிலாவை சைக்கிள் வச்சு அதுவும் முன்னாடி உட்கார வச்சு சுத்தினியாம உண்மையா ஆமா நாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மனப்பூர்வமா விரும்புறோம் அப்போ மேல நடவடிக்கை எடுக்கிறதுல தப்பு இல்ல சார் காதலிக்கிறது தப்புன்னா அம்பிகா பத்தி அமராவதி ரோமியோ ஜூலியட் காதலை பத்தி அனுபவத்துக்கும் 
அதனமோ தெரியல சார் நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பிரிக்க முடியாத அளவுக்கு ஆயிட்டோம் ஒத்துக்கிறேன் ஒருத்தன் ஒண்டியா இருந்தாலும் இருக்கலாம் ஒண்டியா மட்டும் இருக்க கூடாது சீக்கிரத்துல கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டா பிரச்சனைக்கே இடம் இல்ல பாரு எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லிட்டேன் பின்னால என் மேல வருத்தப்படாத வருத்தப்படுவியா எனக்கு வெளியே வேலை இருக்கு போறேன் ஸ்கூல் விட என்ன பத்து நிமிஷம் தான் இருக்கு வெளில அடிச்சுட்டு போ ஏன் ஒரு நாளைக்கு நீங்க அடிச்சா என்ன குறைஞ்ச போயிருங்க டேய் நியாய தர்மம்னு ஒண்ணு இருக்கு நீ போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ்ஸுக்கும் நீ பாக்குற உத்தியோகத்துக்கும் நான் எப்ப நினைச்சாலும் உன் வேலைக்கு ஆபத்து வரலாம் நான் நினைச்சாலும் உங்க வேலைக்கு ஆபத்து வரலாம் அல்வான்னு ஒண்ணு இருக்கு அதை ஞாபகத்துல வச்சுக்கோ சகோதரா சத்தம் போட்டு பேசாத வாத்தியார்களுக்கு தெரிஞ்சிட போகுது அது போதும் கேவல ஒரு அல்வா துண்டு அல்வா என்கிறீர்களே அது என்ன அல்வா தான் விவரம் என்னவோ இதுக்கெல்லாம் கிளாஸ் ஆகிய நடத்த முடியும் போயா இவர் தமிழே தான் பேசுவார் பெரிய சீத்தலை சாத்தனார் பேர உன்னை எல்லாம் ஜப்பான்ல கொண்டு போய் இறக்கிவிடணும் மொழி தெரியாம பட்னி கிடந்தே சாக போற என்ன சார் இந்த நேரத்தை வந்திருக்கிறீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் தமிழாசிரியர் வந்திருப்பாரு அவன் எதுக்கு வந்தான் பத்து ரூபா கடன் கேட்டாரு கொடுத்தேன் நீங்க எதுக்கு வந்தீங்க இருபது ரூபா வாங்கிட்டு போலாம்னு நான் என்ன வட்டி கடையா வச்சு நடத்துறேன் ஏன் நிலம் புரியாம நீ பேசுற நாளைக்கு காலையில ரிஜிஸ்டர் தபால உனக்கு இந்த லெட்டர் வரும் நேரடியாவே ஒரு வார்த்தை சொல்லிருக்கலாமேனு நீ வருத்தப்பட கூடாது பாரு அதுக்காக தான் நான் வந்தேன் அப்படின்னா லெட்டர் எழுதியிருக்கீங்க படிங்க கேட்போம் என்ன சார் நீங்க அழுதை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு எதா இருந்தாலும் படிங்க சார் அன்புள்ள அக்கினிக்கு இதுவரை நண்பனாய் சேவகனாய் தோழனாய் தொண்டனாய் மந்திரியாய் நல்ல தலைமை ஆசிரியனுமாய் வாழ்ந்து வந்த நான் அக்னி மீது கொண்ட காதலில் ஏற்பட்ட அவமானம் தாங்க முடியாமலும் காதல் கைகூடாதாலும் தற்கொலை செய்து கொள்வது என்று முடிவு செய்து விட்டேன் இடம் என் இல்லம் நேரம் ஞாயிற் நாலு முப்பது மணி முதல் ஆறு மணிக்குள் இப்படிக்கு விபூதி எடுத்து குளச்சு என் நெத்தில பட்டையா போட்டு முடிஞ்சா மொட்டையும் அடிச்சு விட்டு முடியலன்னா சொல்லு ஒன்னே கால் ரூபா கொடுத்து வெளியே அடிச்சுக்கிறேன் தொட போறா குங்குமத்தை தொட போறா ஹை தொட போறா நெத்தியில இட போறா அன்னைக்குதான் அப்படி இன்னைக்கு எப்படி கோயிலுக்கு வந்திருக்க இந்த நழுவுல வேண்டாம் இன்னைக்கு ரிசல்ட் தெரிஞ்சாகணும் எனக்கு <laughs> 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 நம்பிக்கையில எங்க அப்பா ஒரு மாப்பிள்ள பார்த்து முடிவு பண்ணிட்டாரு நானும் அதுக்கு மறக்க முடியாம சமத்தோன்னு சொல்லிட்டேன் 
ஏமா அப்படி ஒரு முடிவுக்கு நீ கட்டுப்பட்ட என்னமா இது என்னோட ராஜினாமா கடிதம் ஓகேலா உங்களுக்கு எல்லா விவரமும் தெரியும் இதுக்கு பிறகு நான் எங்க இருக்க முடியுமா அப்படி இருக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அழாதம்மா ஓ நிலைமை என்னன்னு எனக்கு புரியுது இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஒரு பாட்டு டீச்சர் போடலாம்னு நினைச்சேன் அது கூட ஒரு லாபத்தை கருதித்தான் என்னைக்கு உன் இசை இங்க கேட்க ஆரம்பிச்சதோ அன்னையில இருந்து அந்த சரஸ்வதியே இங்க வந்துட்டான்னு நினைச்சேன் இப்ப போறேன்னு சொல்றியம்மா நான் இங்க காலடி எடுத்து வச்சுப்போ இந்த பள்ளிக்கூடத்துல இசை துளித்து தழைச்சு பூத்து குலுங்கட ஒண்ணு மனசார ஆசைப்பட்டேன் அது தழைச்சு வரப்போ நானே என் கையால கிள்ளி எரிய வேண்டிய நிலைமை வந்துருச்சு அதுவா இதுவானு பார்த்தா நான் போறதுதான் சார் என் வாயத்தை அடைச்சிட்டியம்மா ஓ நிலமும் புரிஞ்சு கேட்கறேன்னு நினைக்காத எனக்கு ஒரு சிக்கல் டிஓ மேற்பார்வைக்காக வர்றார் மானியம் வாங்கி ஏன் பாட்டு டீச்சர் வைக்கலன்னு கேட்கலாம் இல்லையா அதுக்காக அதிகாரி வந்து போற வரைக்கும் நீ வேலையில் இருக்கணும் நான் வற்புறுத்தல கொஞ்ச நாளைக்காவது நீ இங்க இருந்தேன்னா எனக்கு திருப்தி அப்புறம் இஷ்டம் மைனர் கொடுத்தாரு திரும்பி <laughs> 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 முகத்தை பார்க்காம மோதிரத்தை போட்டுட்டேங்க எங்க அக்கா மாதிரி இருக்கீங்க மோதிரத்தை திருப்பி கொடுத்துருங்கன்னு பாசம் பொங்க கேட்டாரு அக்காவுக்கு தம்பி போட்டதா இருக்கட்டும்னு நானும் பாசத்தை பொங்கிட்டு மோதிரத்தோட வந்துட்டேன் இப்படி வேற வசூல் பண்றியா சும்மா இருங்க இது சாயம் போகாத முந்தான வாங்கினது தோச்சிருக்க மாட்டேன் இது பாருங்க எப்ப இவ்வளவு தூரம் வந்தாச்சோ இனிமே நமக்குள்ள சரிப்பட்டு வராதுன்னு நினைக்கிறேன் அக்னி இப்படி சொன்ன எப்படி நான் சந்தேகப்பட்டது காரணமே உன் மேல உள்ள கிக்கு தான் இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் எதுக்கப்புறம் கல்யாணத்துக்கு <laughs> 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 அம்மாவுடைய உத்தரவே நீங்க தான் பாடணும்னு வந்திருக்கு வர வெள்ளிக்கிழமை டியோ வராரு ஸ்கூல்ல ஃபங்க்ஷன் இருக்கு நான் எப்படி இங்க வர்றது ஓம் சக்தி முடிச்சுட்டு புறப்படுங்க நாங்க காரோட காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்தாங்க அட்வான்ஸ் சாமி காரியம் பணம் எல்லாம் வேண்டாம் இது போதும் வரேன் மதிப்புக்குரிய கல்வி அதிகாரி அவர்களை விழாவிற்கு தலைமை தாங்க முடி கேட்டுக் கொள்கிறேன் முதலில் பாட்டு டீச்சர் கோகில அவர்களை ஆடும்படி கேட்டுக் கொள்கிறேன் நாம் பேசுவதை நன்றாக கவனிக்கவும் 
வேண்டா நீ ஆட போறியா அவர்களை பாட்டு பாடும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் வந்துடுறா நல்லா வந்துடுறா டே கெட்டி மேடம் கெட்டி மேடம் பிச்சு உதறு மத்தவங்க நமக்கு என்ன செஞ்சாங்க விட நாம மத்தவங்களுக்காக என்ன செஞ்சோம் செய்யலாம் பரவாயில்ல செஞ்ச மாதிரி நினைங்க ஐயா நினைங்க அட நினைங்க என்ன சிரிக்கிறீங்க அட நினைங்கம்மா 